Hi children. In this video, we are going to discuss one of the interesting problem in the second chapter in application of concepts. I think third problem. May textbook lo application of concepts lo third problem. Chal interesting problem and important problem also. Look here. There is one problem waiting for us on board. Look here children. First we have to read the question very carefully. A train of length 50 meters is moving with constant speed of 10 meter per second. Calculate the time taken by the train to cross an electric pole and bridge of length 250 meters. A train of length 50 meters. Okay, train on that. Length and the 50 meters. And he is moving with a constant speed 10 meter per second. Okay, train is a length 50 meters. And the end of the travel is 10 meter per second. Apu Manangan Kolata calculate the time taken by the train to cross an electric pole and a bridge of the length 250 meters. So, we are doing already simple drive such a one. It is a bridge. E bridge me the aqua train both on clear. So, this is the train. So, e train both on the already pakane on the electric poles on the venue with a pakana bridge pakane on the electric poles on the two electric poles on the so e put e train yoke length in the chindu 50 meters. Already bridge motum chal pedaga on the bridge length in the 250 meters. So, I know that this train is the speed of 10 meters per second. Children, there is a bridge and the bridge length is 250 meters. Then, there is a train and the length is 250 meters. So, what is the speed of 10 meters per second? Then, this train is the speed of 10 meters per second. How much time is the speed of 10 meters per second? 250 meters in a pool, our train and the time low bridge in the other way, in the other way, will both in the other one calling. Render the end a bridge in the bridge in the park and electric train gravity electric pulse on day. Clear electric train gravity. My movies will just enter training park and on day lines electric pulse on day. So I electric pulse on day. I electric phone work electric pole that are in key training and the time but only you are doing on a call man. वो का 250 मीटर से ना ब्रिजी पाई ना 50 मीटर से ना ट्रेन ट्रेन है ना दी 10 मीटर पर सेकंड स्पीड तो बिल्कुल ना पड़ो आ ट्रेन है ना दी आ ब्रिजी नहीं यंत्र टाइम लो दार्ड तो नहीं आई गाने को वाली इंकोडेंट ही आ ब्रिजी में तो ना टोंडे वो इलेक्ट्रिक पोल नहीं ट्रेन है ना दी यंत्र टाइम लो क्रॉस � प्रॉब्लम, सो काबटी मार्क स्पेस का और काबटी डेवलप ना मैं नो एरेजेस नन एम नोड गिवन, सो एम इच आर डू लेंथ ऑफ़ दी ट्रेन, लेंथ ऑफ़ दी ट्रेन हाउ मच 50 मीटर्स एंड लेंथ ऑफ़ ब्रिज, लेंथ ऑफ़ ब्रिज how much 250 meter per second first stitch in data ask call it next speed of the train how much 10 meter per second what are we going to call it time taken to cross bridge you are going to call it next in what are we going to call it time taken to cross electric fold, to cross electric fold. If we run one call, I will run one more chuda. Clear? This is each in data children. So, I will space the problem. I will erase the problem. Here is the problem. First, the bridge is the bridge. This is the bridge. This is the bridge. Clear? And the distance is 250 meters. 250 meters. So, here is the train entry. 
ట్రైన్ ఎంటర్ అవుతుంది ఇక్కడ సో ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఆ ట్రైన్ మొత్తం కూడా దాటి వెళ్ళిపోవాలి ట్రైన్ దాటి వెళ్ళిపోవాలి సో ట్రైన్ యొక్క ఏ బోగి కూడా బ్రిడ్జ్ మీద ఉండకూడదు అంటే ఎంత మనకి ట్రైన్ యొక్క లెంత్ ఏమో ఫిఫ్టీ మీటర్స్ ఉంది దీని యొక్క లెంత్ ఏమో బ్రిడ్జ్ యొక్క లెంత్ ఏమో టూ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ ఉంది అంటే ఆటోమేటిక్గా రైల్ ఇంజన్ అనేది ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది అంటే టూ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ అర్థమైందా బ్రిడ్జ్ మొత్తాన్ని దాటాలి అంటే ఆ రైల్ ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి అంటే బ్రిడ్జ్ లెంత్తో పాటు ఆ ట్రైన్ కూడా మొత్తం వెళ్ళిపోవాలి ఏ ఒక్క చివరి బోగి కూడా ట్రైన్ మీద ఉండకూడదు అంటే అది మొత్తం ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై ది ట్రైన్ ట్రావెల్ బై ట్రైన్ దస్ బిర్డ్నెస్ ఈక్వల్స్ టు లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ బై ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ బ్రిడ్జ్ ఇది టోటల్ డిస్టెన్స్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎంటర్ అయినటువంటి రైల్ ఇంజన్ అనేది మొత్తం ఆ ట్రైన్ మొత్తం కూడా వెళ్ళిపోవాలి బ్రిడ్జ్ దాటి వెళ్ళిపోవాలి అంటే ఏంటి లాస్ బోగి కూడా ఇక్కడ ఉండకూడదు అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మూవ్ అవుతుంది ట్రైన్ టూ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ మూవ్ అయింది ఇక్కడ నుంచి లాస్ బోగి నుంచి ఫస్ట్ బోగి ఎంత ఉంటుంది ఫిఫ్టీ మీటర్స్ ఉంటుంది అంటే ఆ ట్రైన్ అనేది టూ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ ట్రావెల్ అవుతుంది కాబట్టి డిస్టెన్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ వాట్ రైట్ సింప్లీ హీ చిల్డ్రన్ లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రైన్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ అండ్ లెంత్ ఆఫ్ బ్రిడ్జ్ ఈజ్ టూ ఫిఫ్టీ ఎంత అప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ సో మనకి ఫామ్లా ఉంది వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ బై టీ వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ బై టీ ట్రైన్ ఎంత స్పీడ్తో వెళ్తుంది టెన్ స్పీడ్తో వెళ్తుంది చెప్పాం స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఈజ్ టెన్ మీటర్ ఫర్ సెకండ్ ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయింది ఎంత డిస్టెన్స్ త్రీ హండ్రెడ్ టైం కావాలి టీ అప్పుడు టీ అంటే ఏం రాయచ్చు టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ హండ్రెడ్ బై టెన్ దట్ ఈస్ వాన్ థర్టీ సెకండ్స్ సో బ్రిడ్జ్ని ఎదురైన క్రాస్ చేస్తుంది థర్టీ సెకండ్స్ బ్రిడ్జ్ని క్రాస్ అవ్వడానికి పెట్టే టైం అంతా థర్టీ సెకండ్స్ క్లియర్ సో ఒక బ్రిడ్జ్ని అక్కడ ఉన్న బ్రిడ్జ్ని క్రాస్ అవ్వాలి అంతే ఎంత టైం పడుతుంది దానికి థర్టీ సెకండ్స్ పెడుతుంది ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తే ఇప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ అంటే బ్రిడ్జ్ లెంత్తో పాటు ఆ ట్రైన్ లెంత్ కూడా మొత్తం ట్రావెల్ చేయాలి అది అక్కడ క్లియర్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి ఒక ఎలక్ట్రిక్ పోల్ ఉంది పక్కన ఒక ఎలక్ట్రిక్ పోల్ ఉంది ఆ ఎలక్ట్రిక్ పోల్ని ట్రైన్ మొత్తం దాటి వెళ్ళిపోవాలి ఎలక్ట్రిక్ పోల్ని ట్రైన్ మొత్తం దాటిపోవాలి అప్పుడేమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి టు క్రాస్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ పోల్ టైం టేకెన్ ఏం రాస్తున్నాం మనం ఫామ్లో ఏంటి వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ బై టీ రాస్తున్నాం అప్పుడు టీ అంటే ఏమవుతుంది ఎస్ బై వి అవుతుంది క్లియర్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ ఎస్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై ది ట్రైన్ ఒక ఎలక్ట్రిక్ పోల్ని దాటి వెళ్ళిపోవాలి ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ పోల్ ఉంది ఇక్కడ ట్రైన్ వచ్చేసింది సో ఇక్కడ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది ఇది ఎలక్ట్రిక్ పోల్ దగ్గర ఫస్ట్ బోగి ఉంది లాస్ట్ బోగి ఇక్కడ ఉంది మొత్తం ఎంత ఫిఫ్టీ మీటర్స్ అదేపోతుందా ఇక్కడ ఇది ఒక ఎలక్ట్రిక్ పోల్ అనుకుందాం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇంజన్ ఉంది ఇది లాస్ట్ బోగి ఇది మొత్తం ఎంత ఫిఫ్టీ మీటర్స్ ఈ ఎలక్ట్రిక్ పోల్ దాటాలంటే ఈ ట్రైన్ మొత్తం కూడా లాస్ట్ బోగి కూడా దాటి వెళ్ళిపోవాలి లాస్ట్ బోగి కూడా దాటి వెళ్ళిపోవాలి అంటే కంప్లీట్గా ట్రైన్ అనేది వెళ్ళిపోవాలి ట్రైన్ వెళ్ళిపోవాలంటే ఎంత ట్రైన్ లెంత్ ఎంత ఫిఫ్టీ మీటర్స్ సో కాబట్టి ఈ సందర్భంలో టు క్రాస్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫోల్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై ది ట్రైన్ ఈజ్ హౌ మచ్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ అలా ట్రైన్ స్పీడ్ ఎంత టెన్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఫైవ్ సెకండ్స్ సో ఒక ఎలక్ట్రిక్ పోల్ అనే ఒక ఫైవ్ ఎలక్ట్రిక్ పోల్ అనేమో ఫైవ్ సెకండ్స్లో క్రాస్ అవుతుంది టోటల్ బ్రిడ్జ్నేమో థర్టీ సెకండ్స్లో క్రాస్ అవుతుంది సో చిల్డ్రన్ ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాబ్లం ఒక్కసారి ఎనీ డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ ఒక్కసారి బ్యాక్ వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి చూడండి అర్థమైన తర్వాత ఈ ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ మొత్తం కూడా ఒక నోట్బుక్లో నోట్ చేసుకోండి ఓకేనా వీ విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో విత్ సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ బై టేక్ కేర్